ప్రాథమిక ఆధారాలు చూపించకుండా అర్ధరాత్రులు అరెస్ట్ చేసే విధానాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అవలంబిస్తూ ఉన్నారు గత ఏడాది అక్టోబర్ విశాఖపట్నంలో కూడా జనసేన పట్ల పోలీస్ వ్యవస్థ ఈ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా వ్యవహరించిందో అందరు చూశారు పాప ఏ తప్పు చేయని నాయకుల్ని ఈ అటెంప్టివ్ మర్డర్ కేసులు పెట్టి మరి జైల్లో పెట్టారు మా జనసేన నాయకుల్ని కూడా ఇప్పుడు తెలుగుదేశం అధినేత శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు వారి మీద కూడా నిన్న నంద్యాలలో జరిగిన సంఘటన అలాంటిదే ఈరోజు ఆయన అరెస్ట్ చేయడాన్ని సంపూర్ణంగా దాన్ని జనసేన ఖండిస్తూ ఉంది పాలనాపరంగా చాలా ఒక అనుభవంతో ఉన్న వ్యక్తిని ఆయన పట్ల వ్యవహరిస్తున్న తీరును చూస్తే చిత్తూరులో కూడా జరిగిన సంఘటన చూస్తే ప్రా శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించే ఈ చర్యల్ని ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుంది మరి అలా చేసేవాళ్ళు ఈ రోజున వాళ్ళ నాయకులు ఈ రోజున ప్రెస్ మీట్ ఏదో చూస్తూ ఉంటే అంటే శాంతి భద్రతలకు ఎలాంటి విఘాతం కలిగించిన పా వారి వైసీపీ పార్టీ పోలీసులు ప్రభుత్వం సంసిద్ధంగా ఉన్నాయని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు మాకు అర్థం కాదు అసలు లా అండ్ ఆర్డర్ని కంట్రోల్ చేయాల్సింది పోలీసులు కదా ఇందులో మీ పార్టీకి సంబంధం ఏంటి అసలు మీ పార్టీ ఉండటం వల్ల కదా ఇంత లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అయింది ఈ రోజున ఒక నాయకుడు అరెస్ట్ అయితే ఆయనకి మద్దతుగా ఆయన వారి వారి నాయకులు కానీ ఆయన అనుచర వర్గం కానీ ఆయన క్యాడర్ కానీ ముందుకు రావడానికి ఖచ్చితంగా వస్తారు అది అది ప్రజాస్వామ్యంలో అది భాగం అది వాళ్ళ రోడ్లో నుంచి ఇళ్ళలో నుంచి బయటికి రాకూడదు అనుకుంటే అట్లా ఇది ఎలా ఉందంటే మీ నాయకులేమో అక్రమాలు చేయొచ్చు దోపిలు చేయొచ్చు జైలుల్లో మగ్గిపోవచ్చు కానీ మీకేమో విదేశాలకు వెళ్ళే అవకాశం అయితే మీకు ఉంటుంది అలాంటిది కనీసం వారి నాయకుని అరెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు కనీసం మద్దతుకు ఇంట్లో నుంచి బయటికి కూడా రాకూడదు అనుకుంటే దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలి దీన్ని ఖచ్చితంగా రాజకీయ కక్ష సాధింపు క్రమంగానే దీన్ని చూస్తున్నాం దీంట్లో ఎలాంటి లా అండ్ లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ కంటే కూడా ఖచ్చితంగా ఇది ఒక రాజకీయ కక్ష సాధింపు చర్యల్లో భాగంగానే దీన్ని జనసేన చూస్తూ ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంపూర్ణ మద్దతు జనసేన తెలియజేస్తూ ఉంది నా తరఫున ఆయన అత్యంత దీని నుంచి బయటపడాలని చెప్పేసి వారికి నా సంపూర్ణ మద్దతు ఉంటుందని తెలియజేసుకుంది దత్తపుత్రుడు కాదు చంద్రబాబు నాయుడుతో నేను ప్యాకేజీ మాట్లాడుకోలేదు నేను బీజేపీతోనే పొత్తులో ఉన్నాను నేను ఇంకా నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు అనుకుంటే తప్పకుండా దీని మీద మాట్లాడాల్సిన టైం ఆసన్నమైంది తప్పకుండా దీని మీద నువ్వు కూడా వివరణ చెప్పాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉందని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని వామపక్షాలకు సంబంధించి మీరు కూడా ఎందుకు నోరు మెదపట్లేదు అర్థం కాని పరిస్థితులు ఉన్నాయి సిపిఐ నారాయణ గారు కానీ ప్రతి దానికి మాట్లాడే నారాయణ గారు కానీ ప్రతి దానికి లేసే రామకృష్ణ గారు కానీ లేకపోతే మరిదిని కాపాడుకునే దానికి పురంధేశ్వరి గారు బీజేపీ అధ్యక్షులైన పురంధేశ్వరి కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడాల్సిన టైం ఆసన్నమైంది ఎందుకు మాట్లాడలేదో ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలు అందరూ కూడా అర్థం చేసుకుంటున్నారు చూస్తూ ఉన్నారని చెప్పి ప్రతి విషయం ఈరోజు తెలుస్తాను ఎందుకంటే ఒక సామెత ఉంది ఎన్నో గుడ్లు తిన్న రాబుందు ఏదో దానికి కొట్టుకుపోద్దంట ఇట్లా ఎన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు పాపాలు మోసాలు చేసినా నీ టైం వచ్చినప్పుడు నీ నీ పాపం పండినప్పుడు తప్పకుండా నువ్వు రాలక మానవ్ నీ పాపం పండే టైం వచ్చింది బాబు కాబట్టి పండుతుంది ఒక్కొక్కటి బయటకు వస్తుంది నీ ముసుగేసుకొని ఏదైతే నేను నిజాయితీ పరుడుని నేను సత్యహరిశ్చంద్రుడిని నా మీద మచ్చలేదు నీ ఒళ్ళంతా మచ్చలే నీ మచ్చల్ని ఎవరు కడిగినా పోవు చెంత పొండు వేసిన సవరంగా అదేదో గిన్నెని తవ్వితే అదైనా శుద్ధపడతాదేమో కానీ నీ ఒంటి మీద మచ్చలు దేంతో కడిగినా కూడా పోయే పనే లేదని చెప్పి రో తెలియజేస్తా ఉన్నాం తప్పకుండా దీనికి సంబంధించి చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు కామ్గున్నాడో ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ పని చేసినా ఏది తీసుకొచ్చినా దాని వెనకాల నాకేంటి నాకేంటి ఇది తప్ప ఇంకోటి లేదు అన్న సంగతి ఈరోజు స్పష్టంగా అర్థమైంది దీని మీద సంబంధించి ఖచ్చితంగా కేసు కట్టాల్సిన పరిస్థితి ప్రజలందరూ కూడా అర్థం చేసుకుంటున్నారు బాగా చూస్తూ ఉన్నారు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నాం ఈ బాబు ఈ చిన్నబాబు ఈ దత్త ఈ ముగ్గురు కూడా ఖచ్చితంగా ప్రజలు కూడా బుద్ధి చెప్పే రోజు వచ్చేసిందని చెప్పి తెలియజేస్తే ఇప్పటికైనా మా దత్త మాట్లాడాల్సిన టైం ఆసన్నమైంది ఊరికినే జగన్మోహన్ రెడ్డి పోవాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి పోవాలి మా ఆయన రావాలి నేను ఈయన సపోర్ట్ చేస్తానని చెప్పి దీనికి కూడా సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఆ దత్తకు కూడా ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ముడుపులు తీసుకున్న మాట తీసుకున్నారు ముడుపులు ముడుపులు తీసుకున్న తర్వాత ఎక్కడో కమిషన్లో కమిషన్లో తీసుకున్నారు దగ్గర దాచిపెట్టుకున్నారు అక్కడ ఒకటి తట్టారు తడితే నా సవరంగా మొత్తం మన చిట్టా వచ్చింది ఇప్పుడు చిట్టా ఇచ్చింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్ కాదు దీనికి సంబంధించి నూట పద్దెనిమిది కోట్లు లెక్క చెప్పండి అబ్బా అని అడుగుతున్నారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పేది ఏం
ఇది క్లియర్గా ఫైండింగ్స్ అండ్ ఎవిడెన్స్ విచ్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇట్స్ నాట్ ఫ్రమ్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆంధ్ర స్టేట్ గవర్నమెంట్ కాదు నూట పద్దెనిమిది కోట్లకు సంబంధించి వాళ్ళు ఒక నోటీస్ ఇష్యూ చేశారు ఆ నోటీస్ ఇష్యూ చేస్తే దాదాపు నాలుగు నోటీసులు ఇచ్చారు నాలుగు నోటీసులు ఇస్తే నూట పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించి ఎక్కడెక్కడ డబ్బులు చెప్పాలి అది కూడా చెప్తాను దీన్ని కూడా మళ్ళీ కోడ్ వర్డ్ డబ్బులకు సంబంధించి స్టీల్ టన్నుల్లో అంట కోడ్ రిటర్న్ వర్డ్ టన్నుల్లో ఎవరెవరి నుంచి పద్దెనిమిది కోట్లు ఒకరి దగ్గర నుంచి ఎవరో శలాక అన్నాయి ముప్పై మూడు కోట్లు ఇంకొకరి దగ్గర నుంచి యాభై కోట్లు ఇంకొకరి దగ్గర నుంచి తొమ్మిది కోట్లు ఇంకొకరి దగ్గర నుంచి పద్దెనిమిది కోట్లు అని క్లియర్గా ఇంకా దీనికి సమాధానం చెప్పమని మేము అడుగుతున్నాం ఇదిగో నువ్వు అంటున్నారు కదా బాబు చిన్నబాబు మేము ముడుపులు అందలేదని ఇదిగో ఈ ముడుపులు అందినాయి అని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర మా దగ్గర ఇమెయిల్స్ ఉన్నాయి మాకు చాట్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర ప్రతి ఒక్కటి ఉంది నలభై ఆరు పేజీలకు సంబంధించి మీకు నోటీసులు పంపించారు దానికి సంబంధించి వివరణ ఇవ్వు దానికి వివరణ ఇవ్వలేకుండా ఆయన ఏం చేయలేదు నేనేం చేయలేదు ఇదిగో నా చేశారు కదా ఇది మా సంస్థ కాదు కదా ఒక క్రెడిబిలిటీ ఉన్న ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సంస్థ విచ్ ఇస్ అ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ నాట్ బై ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇట్ క్లియర్లీ షోస్ ఎట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ క్రోర్స్ విచ్ హాస్ బీన్ అన్డిస్క్లోజ్డ్ అసెట్స్ ఇది ఎందుకు చూపి కూడదని అడుగుతున్నారు దీనికి సమాధానం చెప్పమనండి ఎందుకు చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే మనం తిన్నాం కాబట్టి ఇది జస్ట్ ఇట్స్ అ పార్ట్ అమరావతిలో షాపూర్జీ పొల్లోంజీ ఎల్ఎన్టి చేసిన వర్కులు ఒక చిన్న భాగం అంతే ఇది ఐదు సంవత్సరాల పాటు రాష్ట్రం అంతా తీసుకొస్తే ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ముడుపులు అందిని అన్న సంగతి బయటకు వస్తుంది దీని మీద విచారణ జరపాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతో ఉంది ఖచ్చితంగా అది రాసేది ఏముంది వాళ్ళు తీసుకుంటారు కదా వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తారు కదా మన రాయాలా మేము చెప్తాం అరెస్ట్ చేయాలా కేసులు కట్టాలని చెప్పకుండా వీ డిమాండ్ ఖచ్చితంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చేసే చేస్తారు కదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది నువ్వు చెప్తే నేను చెప్తే అన్నట్టు నడవదు కదా ఇట్ డజంట్ వర్క్ అండర్ ఆర్ పర్ వ్యూ ఇది తీసుకోమని చెప్తే చేయదు అది తీసుకోమని చెప్తే ఆయన చెప్తాడు కదా మాటకు వస్తే ఈ సిబిఐ సిఐడి ఇది సిఐడి ఇది చెప్తాడు ఈరోజు లాస్ట్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది ఇది అధికార పార్టీ నాయక ఇప్పుడు అధికార పార్టీ నాయకులు మేము ఆరోపణలు చేయట్లా నేను గత ఇందాకే చెప్పాను మేము అలిగేషన్ చేయట్లేదు ఇది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అలిగేషన్ కాదు దీని మీద ఇచ్చిన కేంద్ర ప్రభు సెంట్రల్ డిపో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇచ్చిన నూట పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఏదైతే మీరు లంచం రూపంలో తీసుకున్నారు లంచం 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 రూపంలో తీసుకున్నారు అని చెప్పిన దాని మీద వివరణ ఏంటి అని అడుగుతున్నాం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తప్పుడుది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దొంగది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇది చేస్తున్నా చెప్పు అదేనా చెప్పు నీకుంది కదా ఒక ఏ ఆంధ్రజ్యోతి రాధర్ ఉంది కదా మా ఓడు ఉన్నాడు కదా రామోజీరావు ఉన్నాడు కదా రాస్తాడు కదా పెద్ద అక్షరాలతో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు ఇరికిచ్చాలని చూస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు ఇలా చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఏదో ఒక చక్రం తిప్పుతారు కదా ఏదో ఒక రకంగా మా ఓడు సత్య హరిశ్చంద్రుడికి అన్న నిజాయితీకి ఇది మేము పుట్టిన తర్వాత నిజాయితీ పుట్టింది అని రాస్తారు కదా అదేనా రాయండి అది రాయరు ఇది రాయరు ఏదో ఒకటి రాయండి ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తాను అబ్బా ఎనీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఈరోజు జరిగితే ఈరోజు తీరు నువ్వు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో డబ్బులు తీసుకున్నావు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల ఇరవైలో వాడిని మీద ఒకటి మీద రైడ్ చేశారు రైడ్ చేసిన తర్వాత వాడి పుస్తకాల్లోనూ ఈమెయిల్ లేను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎంత ఇచ్చా ఎంత ఇచ్చా ఇచ్చాను లోకేష్కి ఎంత ఇచ్చాను అని చెప్పి మొత్తం రాసుకున్నాడు ఏందిరా ఇదంతా ఇంత డబ్బులు ఆడి ఇచ్చారని చెప్పి తీగలాగారు తీగలాగే కొంది డొంక కదిలింది డొంక కదిలిన తర్వాత ఒకసారి ఇస్తారు రెండు సార్లు ఇస్తారు అది ఖచ్చితంగా అది దట్ ఇస్ అది కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ టైం పడుతుంది అంతేకాని ఈరోజు పొద్దున ఇస్తారు పొద్దున ఇస్తారు నీకు ఇవ్వరు కదా దాని మీద కూడా క్రెడిబిలిటీ చూస్తారు మొత్తం తీసుకుంటారు మొత్తం లెక్కలు వేస్తారు దీని మీద ఎక్కడ వర్కులు అన్నీ కూడా సరిచే దానికి సంబంధించి నలభై ఆరు పేజీలు నోటీస్ అయ్యబ్బా సింగిల్ పేజ్ నోట్ కాదు ఇట్ ఈస్ అ ఫార్టీ సిక్స్ పేజ్ నోట్ అడ్డంగా దొరికిపోయి అడ్డంగా దొరికిపోయిన దొంగ ఈ దొంగ బయటపడేదానికి కొర దొంగలు దొంకు ఉన్నారు ఆ దొంగలు మాట్లాడితే ఏం రాస్తే ఆ దొంగలు బతుకులు బయటపడిపోతాయని ఆ దొంగలు దాంకు ఉన్నారు ఆ జ్యోతి దొంగ ఈనోటి దొంగ ఆ టీవీ ఫైవ్ దొంగలు ఎందుకంటే మొత్తం మనకి కూడా పోయింది కదా ప్యాకేజ్
అది ఏదో సమ్ కుక్ అప్ సమ్ స్టోరీ అది కూడా చేయలేరే ఎందుకంటే ఇది ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ కాదు చేసింది ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి 